వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ గుండెదడని హార్ట్ ఫెయిల్యూర్గా ఎలా గుర్తించాలి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా పొరబడే అవకాశం ఉంటుందా ఈఎఫ్లో ఏ ఏ విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి ట్రీట్మెంట్స్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు సాధ్యము మెడికల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు డివైజెస్ ఎప్పుడు అవసరం సిఆర్టీ అంటే ఏంటి ఈ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలను అందించడానికి శ్రీ శ్రీ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ పి శ్రీరామచంద్రం గారు ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న రామ్మోహన్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో రామ్మోహన్ గారు వెల్కమ్ టు ది షో అండి సార్ ఫస్ట్ అసలు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఎవరిలో అవుతుంది అంటే ఏదైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయా అది లేకుండా కూడా హార్ట్ ఫెయిల్ అయ్యే అయ్యే రిస్క్ ఉంటుందా ఒకసారి చెప్పండి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే యాక్చువల్లీ హార్ట్ ఏమి ఆగిపోదు ఫెయిల్ అంటే అది శాంతం ఆగిపోదు దాన్ని కడాక్ అరెస్ట్ అంటారు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే నార్మల్లీ గుండి లోపలికి సపోజ్ వంద ఎంఎల్ కనుక వస్తే అది ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎంఎల్ బయటకు పంప్ చేసేయాలి దీన్ని ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు అంటే ఒక యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం అది బయటకు పంప్ చేస్తుంది ప్రతిసారి ఈ పంపింగ్ కెపాసిటీ తగ్గినప్పుడు దీన్ని హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు దీన్ని మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అంటారు అంటే ముప్పై ఐదు ఈఎఫ్ అనేది ముప్పై ఐదు శాతం కన్నా తక్కువ అయితే సివియర్ ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ కానీ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సిమ్టమ్స్ యూజువల్లీ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇది హార్ట్ తక్కువ పంప్ చేస్తాను కాబట్టి సేమ్ క్వాంటిటీ పంప్ చేయాలి కాబట్టి అది నెమ్మదిగా సైజ్ పెరుగుతుంది సైజ్ పెరిగినప్పుడు ఆ గుండి ఛాంబర్లో ప్రెషర్ పెరిగి అది ఊపిరితిత్తులకి లేకపోతే కాళ్ళకి అన్ని చోట్లకి ట్రాన్స్మిట్ అవడం వలన పడుకున్నప్పుడు ఆయాసం రావటం కొంచెం నడిచినప్పుడు ఆయాసం రావటం కాళ్ళు వాపులు రావటం ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఒక సిమ్టమ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమందికి ఈ హార్ట్ పెరిగినప్పుడు ఈ హార్ట్ లోపల ఇట్ ఈస్ ఇన్నర్వేటెడ్ ఇన్నర్వేటెడ్ అంటే దానిలో వైర్స్ లాంటివి ఉంటాయి ఎందుకంటే కరెంట్ అందితేనే అది స్పందిస్తుంది సో ఈ స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వైర్ లొకదానికి ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి గుండె దడలాగా వచ్చి గుండె ఒక మూడు వందల సార్లు నాలుగు వందల సార్లు కొట్టుకున్నట్టు కూడా ఊరిన బ్యాగ్ ఆఫ్ హోమ్స్ లాగా ఇలా ఇలా అయితే యాక్చువల్ పంపింగ్ ఏమి ఉండదు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి చాలామంది అకస్మాత్గా చనిపోతారు దీన్ని సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటారు సో మెయిన్గా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి రెండు సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఒకటేమో ఆయాసం రావటం పడుకుంటే ఎక్కువ రావటం నడిచిన రావటం కాళ్ళు వాపులు రావటం ఇంకా కంజెషన్ వచ్చేటప్పుడు పేగుల్లో అన్ని చోట్ల కంజెషన్ వచ్చి తినలేకపోవటం అంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వటం అది టెర్నల్ స్టేజెస్లో అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషి బాగానే ఉండి కూడా సడన్లీ అకస్మాత్గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం అకస్మాత్గా చనిపోవటం ఇది కూడా ఒక మేజర్ పార్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లోపల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న వాళ్ళకి చివరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ దెమ్ డై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సడన్లీ గుండి దడమ వలన చాలామందికి ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకొక హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఏదో అంటారు కానీ ఇది యూజువల్లీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ప్రాబ్లం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు సాధ్యము ఫస్ట్ అసలు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏమన్నా కంట్రోల్ చేయొచ్చా మెడిసిన్స్ ఎప్పుడు వాడాల్సి ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో డివైజెస్ పెడుతూ ఉంటారు ఐసిడి కానీ లేకపోతే పేస్ మేకర్ కానీ ఇంకో సిఆర్టీ ట్రీట్మెంట్ అని ఇవన్నీ ఎప్పుడు అవసరం అనేది ఒకసారి సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మెయిన్గా పంపింగ్ కెపాసిటీ తగ్గడం హార్ట్ది దాని సిమ్టమ్స్ కూడా మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం దీనికి మెయిన్గా కారణాలు ఏంటంటే చూస్తే దాని ట్రీట్మెంట్ ఆలోచించవచ్చు కారణం నెంబర్ వన్ కారణం ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటాం హై బీపీ ఇస్ ద నెంబర్ వన్ కాజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇది ఒక హార్ట్ అనేది ఒక పంప్ లాంటిది మీరు ఒక చిన్న పంప్ పెట్టుకుని ఒక ఎక్కువ ప్రెషర్ లేకపోతే ఎక్కువ అంతస్తులు పంప్ చేయాలంటే అది చేయలేదు సో అలాగే ఏమవుతుందంటే బరువు ఎక్కువ అవటం లేకపోతే వేరే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవటం దాని మూలాన ఏంటంటే హార్ట్ పంప్ చేయలేక గ్రాడ్యువల్లీ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సో బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే బరువు పెరగటం ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం ఉప్పు ఎక్కువ తీసుకోవటం వీటన్నీ ఉంటాయి కాంబినేషన్ సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద నెంబర్ వన్ కాజ్ సెకండ్ ఏంటంటే హార్ట్ మసిల్ డ్యామేజ్ అవ్వటం హార్ట్ మసిల్ ఎలా డ్యామేజ్ అవుతుంది దానికి మూడు గుండి రక్తనాళాలు ఉంటాయి మన బ్లడ్ సప్లై చేసే మూడు రక్తనాళాలు ఉంటాయి వీటిలో నెమ్మదిగా కొవ్వు పెరిగిపోయి సంవత్సరాల తరబడ కొవ్వు పెరిగిపోతా పెరిగిపోతా నేరో అయ్యి అక్కడ సడన్లీ క్లాట్ తయారవటం వలన బ్లడ్ సప్లై శాంతం ఆగిపోతే హార్ట్ నిరంతరం పన్ పనిచేయాలి కాబట్టి దానికి రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి అది పనిచేస్తేనే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఒక ఫ్యూ అవర్స్లో దీన్ని
పంపింగ్ తగ్గుతుంది దీని మయోకార్డైటిస్ అంటారు సో మెయిన్గా ఈ మూడు కారణాలు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ చాలా ఎక్కువ అంటే మిగతా వాళ్ళకన్నా ఇది ఎందుకంటే రక్తనాళాల బ్లాక్లు తయారవుతాయి కొన్నిసార్లు డయాబెటీస్ డైరెక్ట్గా డయాబెటీస్ వల్ల కూడా హార్ట్ పంపింగ్ అనేది తగ్గొచ్చు రమణారావు గారు కాల్ చేద్దాం రమణారావు గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి మీకు వచ్చిన అడగండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నా పేరు రమణారావు అండి నేను ఈసీఐ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హలో సార్ ఇది నేను నా ఏజ్ అరవై ఏడు ఏళ్ళండి నా ఏజ్ ఇప్పుడు వెయిట్ ఏమో నేను దగ్గర దగ్గర ఒక డెబ్బై ఐదు కిలోలు ఉంటాను ఏంటంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు మీ టీవీలో చూసిన విధంగా ఏదో అడ్వైజ్ ఇచ్చారు ఏదంటే మల్టీ విటమిన్ టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నా జింకో జింకో రాయన్ అని జనరిక్ మెడిసిన్ వాడుతున్నానండి ఈ టాబ్లెట్స్ రోజు వాడుతాను మూడు రోజులు వాడుతున్నాను మరి దీని మూలం ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందండి వాడొచ్చా వాడొద్దు మిమ్మల్ని అడుగుదామని అడ్వైజ్ అడుగుదామని సార్ అంటే మీరు అడిగేది మెయిన్ గా మల్టీ విటమిన్ వాడొచ్చా లేదా అనే కదండి అవును సార్ అవును దిస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ బట్ ఒక రకంగా మంచి క్వశ్చనే ఎందుకంటే దిస్ హస్ బిన్ వైడ్లీ స్టడీడ్ ఏంటి మల్టీ విటమిన్స్ వాడితే ఏమన్నా మంచి జరుగుతుందా అంటే యాక్చువల్లీ మంచి ఏం జరగదు పెద్ద పెద్ద స్టడీస్లో కొంచెం క్యాన్సర్ ఎక్కువ మల్టీ విటమిన్స్ వాడే వాళ్ళకి సో న్యాచురల్గా తీసుకోవడం వేరు అన్న్యాచురల్గా ఏదో కెమికల్స్తో కలిపేసి ఓకే వైటమిన్స్ తీసుకోవడం వేరండి కాకపోతే డెఫినెట్గా డెఫిషియన్సీ ఉంటే లైక్ ఇండియాలో రెండు డెఫిషియన్సీస్ ఆ రెండమిక్ ఒకటి వైటమిన్ డి ఇంకోటి వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ డి అంటే న్యాచురల్ వే అంటే సన్ ఎక్స్పోజర్ కావాలి చాలా స్పెషల్లీ మన స్కిన్ కలర్కి ఫ్యూ అవర్స్ ఆఫ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ కావాలి ఇది నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ అస్ కాబట్టి వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ వాడాల్సి వస్తుంది అలాగే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ యూజువలీ వెజ్ స్ట్రిక్ట్ వెజిటేరియన్స్లో అంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో ఉండదు కాబట్టి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మిల్క్ అది తీసుకుంటే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వస్తుంది లేకపోతే దానికి సప్లిమెంట్స్ వాడాలి కానీ జనరల్ మల్టీ వైటమిన్స్ వలన ఏమీ లాభం లేదండి చాలా పరిశోధనలు చేసి చూశారు మల్టీ విటమిన్స్ గార్లిక్ ఆయిల్ అలాంటివి చాలా చాలా వాటితో నో నో యూజ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా అవసరం అంటూ ఉంటారు కదండి అంటే ముందు అసలు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు స్టెప్ వైజ్గా ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తారు సో మీరు ఇందాక అడిగినట్టు మెయిన్గా దీనికి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఒకటేమో ఇమీడియట్లీ అంటే పేషెంట్కి ఆయాసం వస్తుంది కాబట్టి ఆయాసం తగ్గించడానికి కొంచెం యూరిన్లో ఉప్పు పోయే మెడిసిన్స్ కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించి హార్ట్ పంపింగ్ బీపీ తగ్గేటప్పుడు ఈ హార్ట్ కొంచెం తేలిగ్గా పంప్ చేయగలదు అలాంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తాం దీంతో ఎంతో కొంత సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి అన్లక్కీగా హార్ట్ పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసేసే మందు ఒకటి కూడా లేదు అంటే సైన్స్ చాలా అడ్వాన్స్ అయిపోయింది అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు దాకా అలాంటి మందు లేదు అంటే ట్యాబ్లెట్ ద్వారా తీసుకునే మందు డైరెక్ట్గా పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసేసే మందు అనేది లేదు సో ఈ రెండు రకాలుగా సిమ్టమ్స్ ఆయాస పడకుండా మనం చూడవచ్చు సెకండ్ ఏంటంటే అసలు ఎందుకు వచ్చింది అనేది చూసుకోవాలి ఇది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ తగ్గింది హార్ట్ పంపింగ్ తగ్గిందా లేదా అనే సింపుల్ ఎక్కో కార్డియోగ్రామ్ టెస్ట్లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది తెలిసిన తర్వాత ఏంటంటే గుండి ఇప్పుడు ఎక్కువ లోపల మనకు తెలుస్తుంది హార్ట్ మసిల్ మొత్తం పంపింగ్ తగ్గిపోయిందా ఒక ఏరియానే కంట్రా తగ్గిందా అని ఒక ఏరియానే కంట్రాక్షన్ తగ్గితే యూజువల్లీ హార్ట్ అటాక్ మొలాన్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మూడు రక్తనాళాలు మూడు ఏరియాలు సప్లై చేస్తాయి కాబట్టి ఒకటే బ్లాక్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఏరియా మూవ్ అవుతుంది మిగతా రెండు ఏరియాస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి పరిస్థితి అప్పుడు యాంజియోగ్రామ్ చూసుకుని గుండె రక్తనాళాల బ్లాక్ ఉంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు వాటిని ఓపెన్ చేసి మళ్ళా కనుక రక్త ప్రసారం మనం ఆయనకి ఇవ్వగలిగితే కొన్ని కొన్నిసార్లు హార్ట్ పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఈ వైరల్ మొలాన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరికి వస్తే ఒకళ్ళు ఒక మూడు నాలుగు నెలల లోపల ఇంప్రూవ్ అయిపోతారు హార్ట్ పంపింగ్ ఆటోమేటిక్గానే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించుకుంటే ఎంతో కొంత హార్ట్ పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో వీటి ద్వారా మనం పంపింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు చాలామందికి నేను చెప్పినట్టు మంచి ట్రీట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఈ హార్ట్ అనేది ఒకసారి సాగి పెద్దదైన తర్వాత బెలూన్లో మీరు ఎలాగైతే వాటర్ పోసి ఎలాడితే నెమ్మదిగా సాగుతుందో అలాగే దాన్ని రీమోడలింగ్ అంటారు గుండె నెమ్మదిగా ఇంకా 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 పెద్దదవుతుంది సో ఇది ఒక రకమైన ప్రోగ్రెసివ్ డిజార్డర్ ఎలాగంటే దీని ప్రోగ్నోసిస్ అంటారు ప్రోగ్నోసిస్ అంటే సంవత్సరాల తరబడి అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది క్యాన్సర్ లాగానే ఉంటుంది దీని ప్రోగ్నోసిస్ కూడా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల యాభై శాతం మందికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది యూజువలీ బాగా పంపింగ్ తగ్గిపోవటం లేకపోతే ఇది దడ
అలాగే మీరు డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న రక్తనాళాలన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి సో ఎలాగైతే కెనాల్ సిస్టంలో మీకు రివర్ ఉంటుంది ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి కెనాల్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఓపెన్ చేస్తారనుకోండి మెయిన్ దానిలో ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది అలాగే ఈ మెయిన్ దానిలో ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల నా మీకు పంపింగ్ హార్ట్ పంపింగ్ తేలిక అవుతుంది అదే కాకుండా కొంచెం ఉప్పు తగ్గించుకోవటం కొన్ని కొన్నిసార్లు వాటర్ కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ తగ్గించుకోవటం వల్ల సిమ్టమ్ లేకుండా ఉండొచ్చు ఈ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా బాగా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం ఈసీజీ ద్వారానే చూసుకోవచ్చు ఏంటంటే గుండికి ఒక కరెంట్ తెగ ఉంటుంది ఇది హార్ట్ అనుకోండి ఒక మెయిన్ కరెంట్ తెగ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అదేం చేస్తుందంటే హార్ట్ మొత్తానికి ఒకేసారి కరెంట్ అందిస్తుంది దీని ద్వారా మొత్తం హార్ట్ మొత్తం ఇలా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఒకేసారి ఇది చాలాసార్లు వేరే కారణాల మూలాన స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు లేకపోతే బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ తేగ అనేది కట్ అయిపోతుంది దీన్ని లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ అంటారు అంటే ఈ లెఫ్ట్ బండిల్ ఈ కరెంట్ తేగ కట్ అయిపోతుంది కట్ అయిపోవడం వలన ఒకేసారి కంట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఇదేంటంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అవుతుంది ముందు ఇది కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే గుండిలో పార్ట్స్ నెమ్మదిగా కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో హార్ట్ అనేది ఇలా మూవ్ అవటం మొదలు పెడుతుంది ఇలా కంట్రాక్ట్ అయ్యే బదులు సో సడన్లీ డిటర్రేట్ అవుతుంది ఇది మనకి ఈసీజీలోనే తెలుస్తుంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ తేగ పని చేస్తా ఉందా లేదా అనేది ఇది పని చేయకపోతే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఒక కరెంట్ తేగ లాంటిది పెట్టామనుకోండి దీన్ని సిఆర్టీ అంటారు పెడితే హార్ట్ పంపింగ్ మళ్ళా ఇలా ఎలా నుంచి ఇలా కంట్రాక్ట్ అవటం మొదలుపెట్టి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అది మనం చాలామంది ముందే చెప్పగలం ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అని చాలామందికి ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అయిపోతుంది సో ఇది రకంగా ఒక అమేజింగ్ థెరపీ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ క్యాన్సర్ లాంటి డిసీజ్ని మనం టోటల్లీ నార్మలైజ్ చేసేయగలుగుతున్నాం డిసీజ్ లేకుండా చేయగలుగుతున్నాం శ్రీనివాస్ గారు కాల్ శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మేడం మా భార్యకు గుండె దడగుండి ఒక అర్ధ గంట సేపు గడగ బాడి షేక్ అవుతుంటది మేడం ఓకే దాని వల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉంది తెలుసుకోవాలి మేడం డాక్టర్ గారు అంటే గుండి దడ అనేది మనం ముందు కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండి గుండి దడ మూడు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఒకటేమో ఏదన్నా భయపడినప్పుడో లేకపోతే అనకస్టమ్డ్ వర్క్ చేయటం మీరు ఏ రోజు అంత ఏం చేయరు ఇవాళ రెండు మూడు ఫ్లైట్స్ ఎక్కారు అంటే స్టెప్స్ ఎక్కారు అలాంటప్పుడు దడదడ్ కొట్టుకోవటం అనేది నార్మలే మీకు ఏదన్నా అప్సెట్ అయ్యారు మెంటలీ అప్సెట్ గుండి దడదడ్ అనుకోవటం నార్మలే సో అది అదొకటి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మామూలుగా పొడుకున్నప్పుడు రెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు సడన్లీ గుండి దడ్దడ్డ అని కొట్టడం మీరు ఇలా చేయి పెడితే మీకు తెలుస్తుంది ఇలా ఇలా కొంతమందికి ఈ చీర ఏదో ఊగినట్టు అవటం ఇక్కడ మెడ దగ్గర ఇలా ఇలా కొట్టుకోవటం అది కూడా చాలా ఫాస్ట్ అంటే చేయి పెడితే ఆల్మోస్ట్ డడ్డడ్డ అలా కొడుతుంది అనమాట అలా అవుతూ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ అది హార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లం గుండె లోపల ఈ వైర్స్ ఏమవుతుందంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఏ నిమిషానికి ఎనభై సార్లు కొట్టుకోవాల్సింది గుండెకి ఏంటంటే కరెంట్ అందితేనే అది కంట్రాక్ట్ అవుతుంది సో మన హార్ట్ హార్ట్ తయారు చేసుకుంటుంది కరెంట్ నిమిషానికి ఒక ఎనభై సార్లు అరవై సార్లు మీకు హార్ట్ బీట్ ఎన్నిసార్లు ఉంటే అన్నిసార్లు ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు గుండెకి సడన్లీ అయ్యే రెండు వందల సార్లు రెండు వందల యాభై సార్లు నిమిషానికి కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి కరెంట్ ఎన్నిసార్లు వస్తే అన్నిసార్లు హార్ట్ బీట్ అవ్వాల్సిందే సో అది అలా అలా కొట్టుకుంటుంది కాకపోతే దీనికి ఏంటంటే మీకు దడ ఉన్నప్పుడు ఈసీ తీసుకుంటే డయాగ్నోసిస్ తెలిసిపోతుంది చాలాసార్లు మీరు అక్కడ ఈసీజీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పటికి దడ ఆగిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వేరే టెస్ట్లు హోల్డర్ కానీ లేకపోతే వేరే ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ స్టడీ అంటే చిన్న వైర్ లాంటిది పెట్టి మేమే దడ తెప్పిస్తాం చూస్తాం అసలు ఆ సబ్స్ట్రేట్ ఉందా ఆ టెండెన్సీ ఉందా లేదా హార్ట్ కానీ నిజంగానే ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ కూడా అబ్లేషన్ అనేది చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ సైన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎందుకంటే ఒకసారి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రావటం కానీ మళ్ళీ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ ఉండదు సో అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే థర్డ్ది కొంతమందికి వయసు పెరిగిన కొద్దికి అంటే మీరు చెప్పినట్టు కాదు మీకు కొంచెం యంగర్ ఏజ్ కాబట్టి అది ఆ ఏజ్ కాకుండా అరవై ఐదు ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు సుమారుగా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ కనుకోండి చాలామందికి ఏమవుతుందంటే ఏట్రిల్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే దడ ఇంకొక దడ రావచ్చు ఇది పై గదులో ఇర్రెగ్యులర్ దడ ఇదే మీరు చెప్పినట్టు దడ దడ్డ దడ్డ ఏం కొట్టుకోదు కొంచెం కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ పోతుంది కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది పోతుంది ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఏట్రిల్ ఫిబ్రిలేషన్లో పై చేంబర్స్ కంట్రాక్ట్ అవ్వవు కంట్రాక్ట్ అవ్వకపోవటం వలన అక్కడ
యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్లో నేను చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడే నాకు తెలిసిందండి బండిల్ బంజ్ బ్లాక్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు అప్పుడు నేను కలకటాలో ఉండేవాడిని సో అప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడడం కంటిన్యూస్గా వాడుతూ ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత రెగ్యులర్గా చెకప్ కూడా వెళ్ళేవాడిని ఫ్లూగా నాకు మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆంధ్ర వచ్చేటం అది కొద్దిగా అరిగా నేను అసరత్ చేయడం అయింది ఒకరోజు అసరద్ద చేసేటట్టుగా ఉండేవా సిమ్టమ్స్ అంటే కొంచెం హార్ట్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఉంటాయి కదా మెయిన్ రీజన్ అండి ఈ హార్ట్ సిమ్టమ్లో ఏది పైకి కనిపించో తెలియదు ఇమీడియట్గా వేళ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎసిడిటీ ఉందనుకోండి ఇమీడియట్గా తెలిసిపోదు ఇది అలా తెలియదు మనకు వెంటనే ఏదో కొంచెం ఇన్కన్వీనియన్స్ ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటుంది అది దేని వల్ల వచ్చింది ఏంటి అనేది మనకి ఇమీడియట్గా తెలియకపోవచ్చు ఓకే సో కాకపోతే ఒకరోజు ఒక వారం రోజులు నాకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం రాత్రి అలా మెలకుగా ఉండడం తర్వాత బాగా వీక్ అయిపోవడం ఇవన్నీ రావడం తోటి కొద్దిగా అనీజీగా ఉండేది చెస్ట్ కంజెస్టన్ అది ఉండేది టైట్గా ఉన్నట్టు ఉంటే అప్పుడు నేను చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళా వెళితే ఆయన చూసి లేదండి మీకు కార్డియాలజీ ప్రాబ్లం ఉంది మీరు ఇమీడియట్గా కార్డియాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేయమని చెప్పారు సో కార్డియాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఆయన మొదట్లో నేను కన్సల్ట్ చేసిన కార్డియాలజిస్ట్ అయితే ఆయన చాలా భయపడ్డారు మా బ్రదర్ని అది పిలిచి చెప్పారు ఆయనకి కొద్దిగా కష్టమే ఈయనతో మీరు ఏదైనా ఉంటే ఏర్పడండి అన్నట్టుగా చెప్పారట వాళ్ళు సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా బ్రదర్ కూడా నన్ను కొద్దిగా ఇన్నారిటీ చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను అక్కడ కంటిన్యూ చేసి తర్వాత హైదరాబాద్ రావడం ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చూపించుకున్నాను వాళ్ళు మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ సిఆర్టీ థెరపీ చేయాలని చెప్పారు ఫేస్ మేక్ చేయాలని కాకపోతే దేవ్ కోటెడ్ వెరీ హ్యూజ్ రేట్స్ తర్వాత నేను ఈయన రామచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం డాక్టర్ రామచంద్ర గారి దగ్గరికి ఈయన వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ ఈయన అన్నీ క్లియర్గా చెప్పడం ఏంటి అనేది నాకు కంప్యూటర్లో కూడా అన్నీ చూపించి నా ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి ఇక ఆర్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి దీనికి తీసుకునే థెరపీ వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి అన్నీ కూడా బాగా చెప్పడం అది కూడా రీజనబుల్ రేట్లో ఆయన మెయిన్ ఈయర్స్ డెవలప్డ్ మై కాన్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట తీసుకునే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో తీసుకున్నాను నేను ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది మొన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ కి దానికి పల్స్ జనరేటర్ అని బ్యాటరీ ఉంటుంది అది అయిపోయింది దాన్ని కూడా రీప్లేస్ చేశారు మొన్న తీసుకుని మళ్ళీ ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి చెకప్ చేసుకుని చేయించుకుంటూ ఉండాలండి వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు అది డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వస్తే డాక్టర్ గారు కూడా మిగిలిన చెకప్లన్నీ చేసి ఓవరాల్గా ఎలా ఉంది హెల్త్ ఏంటి అనేది చూస్తారు చూసినప్పుడు ఈ డివైస్ కూడా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది అప్పుడు చూడడం అవుతుంది ఈ కార్డియాక్ రీసింక్రనైజేషన్ థెరపీ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటండి ఎంత టైం పడుతుంది ఎవరికంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ పెట్టడం సాధ్యం కాదా అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో నేను అన్నట్టు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ తీగ పని చేయట్లేదు అన్నప్పుడే మనం పెట్టగలుగుతాం లేకపోతే అందరు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కరెంట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం కరెంట్ తీగ పెట్టడం వల్ల అని ఇంప్రూవ్ అవ్వదు ఈ కరెంట్ తీగ లేకపోవటం వలన ఇలా పంప్ చేయాల్సింది అంటే కరెంట్ ఒకేసారి అందకపోవటం వలన బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాను కాబట్టి మనం ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ తీగ పెడితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇది హార్ట్ పంపింగ్ తక్కువ ఉన్న లోపల ఒక వన్ థర్డ్ అంటే ముగ్గురులో ఒకళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అది కూడా యాక్చువల్లీ దీనికి సరిగ్గా అవగాహన లేక కానీ కార్డియాలజిస్ట్ ఏం అవసరం లేదు ఈసీజీ చూసి దాని ఈసీజీ విడ్త్ చూసి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి చెప్పేయచ్చు ఎవరికి అంత ఇంప్రూవ్ అవుతుందని యాక్చువల్లీ రామ్మోహన్ రావు గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏదో రేట్ గురించి చెప్తున్నారు చూడండి దానికి మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ఈ హార్ట్ పంపింగ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సిఆర్టీ పెడతారు అలాగే నేను ఇందాక చెప్పాను చూడండి హార్ట్ పంపింగ్ అనగ ముప్పై ఐదు శాతం కన్నా తక్కువ ఉంటే అంటే ఇది పెట్టిన తర్వాత కూడా పెరగ అంటే పెరగచ్చు పెరగకపోవచ్చు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి ముప్పై శాతం దాకా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు ఏది ఈ సిఆర్టీ వల్ల సో ముప్పై ఐదు శాతం కన్నా తక్కువ ఉంటే అకస్మాత్గా చనిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అందుకని దీంతోపాటు డీఫిబ్రిలేటర్ అనేది కూడా పెడతారు డీఫిబ్రిలేటర్ అంటే ఏంటి పెట్టడం సేమే కాకపోతే ఒక వైర్ లోపల అది కంటిన్యూస్గా సెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే మనం పెట్టే ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్లోనే గుండి నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది అని ఈ ఎనభై సార్లు కొట్టుకోవాల్సింది మూడు వందల సార్లు నాలుగు వందల సార్లు కొట్టుకుంటుంది అనుకోండి ఆయన కళ్ళు తిరిగి పడ
సో ఇది తేగ ఇది పెడితే మనకి ఇంకా పంపింగ్ బాగానే ఇంప్రూవ్ అవుతుందని మనం పెట్టలేదు షాక్ చేసేది అసలు పెట్టలేదు ఇంకి ఓకే సో రెండు కాంబో డివైజ్ అంటారు కాంబో డివైజ్ అంటే పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసేది షాక్ చేసేది రెండు పెడతారు సిఆర్టీ సిఆర్టీ డి డి అవును సో ఆ డి ఫిబ్రిలేటర్ అనేది అసలు పెట్టలా ఎందుకంటే ఐ వాజ్ రీజనబుల్ విస్ యువర్ దట్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ అలాగే పెట్టిన తర్వాత ఆయన పంపింగ్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అయిపోయింది ఆయనకి యాక్చువల్లీ పంపింగ్ తగ్గటం వలన కిడ్నీ ప్రాబ్లం కూడా ఉండేది క్రియాటినీ ఎక్కువ ఉండేది సో ఆ కిడ్నీ ప్రాబ్లం కూడా రిజాల్వ్ అయింది ఇంకొకటి ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ లోపల ఇందాక నేను అడుగుతాను చెప్తున్నారు కదా ఆయన కాళ్ళు వాపు ఉండేది ముందు అప్పుడు కాళ్ళు వాప ఒకటి పొడుకున్నప్పుడు ఆయాసం రావడం చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్ పొడుకున్నప్పుడు ఆయాసం రావడం వేరే కారణాల మూలాన్ని కూడా అవ్వచ్చు ఒకటి పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ మూలాన్ని దగ్గర అవ్వచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి ఎసిడిటీ పైకి రావచ్చు మూడోది హార్ట్ సో పొడుకున్నప్పుడు స్పెషల్లీ పొడుకుని నిద్రపోయిన ఒక రెండు మూడు గంటల తర్వాత కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అంటే మాత్రం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కి ఇనీషియల్ సిమ్టమ్ అది సో రామన్ రావు గారు ఇందాక చెప్తున్నారు సో ఇందాక చెప్తున్నారు ఆ సిమ్టమ్ అనమాట దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ కాళ్ళు వాపులు ఈ అయి వచ్చినాయి ఈయనకి కూడా ఏంటంటే హార్ట్ పంపింగ్ నార్మల్ అయిపోయింది ఈ బ్యాటరీ మారవటం అనేది ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ లో మార్చాల్సి వస్తుంది డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ మచ్ కరెంట్ యూసేజ్ ఇస్ దేర్ దాన్ని బట్టి ఈ మధ్య కొత్త బ్యాటరీస్ తో ఇంకా కొంచెం కొంచెం పెరుగుతుంది ఇందాకే నన్ను అడుగుతున్నారు ఆయన ఏంటంటే బయట నుంచి ఛార్జ్ చేసేది ఏం లేదండి ప్రతిసారి బ్యాటరీ ఎందుకు మారుస్తున్నారని నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ టైం మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ టెక్నాలజీ కూడా వస్తుందే వాళ్ళండి అని రామ్మోహన్ గారు అంటే మీకు సింటమాటిక్ గా ఎలాంటి రిలీఫ్ ఉంది సిక్స్ ఇయర్స్ లో మీ హెల్త్ వైజ్ గా ఎలా హౌ వెల్ యూఆర్ ఫీలింగ్ అనమాట అంటే నడవడం కానీ వాకింగ్ కానీ మీ పనులు మీరు చేసుకోవడం నిద్రపోవడం ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా డెఫినెట్లీ అండి దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హెల్త్ లో నేను ముందైతే కొద్దిగా నడిచి కొద్దిగా స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పటికి బాగా ఆయాసం వచ్చేది ఓకే ఇప్పుడు అంత తీవ్రంగా లేదు ఈవెన్ టూ త్రీ ఫ్లోర్స్ కూడా ఈజీలీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్టెప్ స్టెప్ అప్ ఓకే సో అది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది మార్నింగ్ వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ సమయం వాకింగ్ చేయలేకపోయేవాడు ఇప్పుడు అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈజీలీ ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు వాక్ సో డే టు డే లైఫ్లో కూడా అంత ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావట్లేదు నాకు ఇంకొకటి వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ముందు ఆస్మా ఉండేది డైలీ ఇన్హేలర్ తీసుకుంటే కానీ నాకు రిలీఫ్ ఉండేది కాదు ఇది అయిన తర్వాత ఈ మెడిసిన్స్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత అది డిసప్ అయ్యాడు మరి ఎందుకో దాని రిలీ దానికి తెలీదు దాంట్లో మరి మెడిసిన్ లో దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ ఉందో లేదో అది నాకు తెలియదు కాకపోతే ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ రిలీఫ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే అంటే ఇలా ఏమన్నా రిలేషన్ ఉంటదండి ఆస్తమాకి నా ఉంటదండి యాక్చువల్లీ రామన్ రావు గారికి హి ఆల్సో హాస్ ఆస్తమా ఓకే బట్ దన్ కార్డియాక్ అంటే ప్లస్ హి హాస్ దిస్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఆల్సో కొంతమంది ఆస్తమా లాగొండ ఉట్టి కార్డియాక్ ఆస్తమా అంటారు అంటే ఏంటంటే ఈ వాటర్ ఇది లంగ్స్ లో ఎక్కువ కంజెషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ట్యూబులు ఈ బోరల్ లాగా ఉంటాయి కదా మన విండ్ పైప్స్ అవి ఇడీమా అయ్యి ఇడీమా అంటే స్వెల్లింగ్ అయ్యి అవి కుయి కుయి అని సౌండ్ రావడం ఆస్తమా లాగానే వస్తుంది సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈయనకి ఆల్రెడీ కొంచెం ఆస్తమా ఉంది ఈ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్తో ఎగ్రవేట్ అయింది పంపింగ్ నార్మల్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆయన హీఈస్ అ నార్మల్ పర్సన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ హిస్ హార్ట్ ఈస్ కన్సర్న్ అందుకనే దిస్ ఇస్ అమేజింగ్ థెరపీ కనిపెట్టిన అడిగి మనం అంటే వీ హడ్ వీ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ దాని డిసీజ్ ని మనం ఒక సింపుల్ గా ఒక వన్ అవర్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్రొసీజర్ తో అంటే యూ కెన్ డిశ్చార్జ్ దెమ్ ఆన్ ద సేమ్ డే అలాంటి ప్రొసీజర్ ఇది అలాంటి ప్రొసీజర్ తో హార్ట్ మొత్తం మనం పంపింగ్ నార్మలైజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఆయనకి అందుకునే ఆ కంజెషన్ లేకపోవడం వల్ల ఆస్మా కూడా పోయింది అనమాట ఓకే ఓకేనండి డాక్టర్ శ్రీరామచంద్ర గారు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈ డివైజెస్ గురించి సిఆర్టీ ట్రీట్మెంట్ గురించి అండ్ సిఆర్టీ డి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటో వివరాలు అందించినందుకు రామ్మోహన్ గారు మీ అనుభవాలు మాతో పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ నమస్తే